En el video de hoy les enseñaremos a cómo realizar un PCB o el diseño para un circuito impreso. No olviden dejar su me gusta en el video y suscribirse al canal para apoyar este tipo de contenido. Ahora sí, comencemos. Cabe destacar que el circuito que haremos a continuación es uno que puede ser considerado un circuito de nivel básico. Lo primero que haremos será hacer el diagrama esquemático de nuestro circuito. En este caso yo realizaré la simple conexión de un LED. Así que nos vamos a esta pestaña de aquí, la que tiene la letra P, y vamos a buscar nuestros componentes. En este caso yo voy a utilizar un LED. Vamos a seleccionar este de aquí, por ejemplo el verde. Le damos OK y lo posicionamos por aquí. Ahora vamos a buscar una resistencia. Utilizamos esta de aquí. Le damos OK y la posicionamos por acá. Después vamos a buscar nuestras fuentes de alimentación. Estas las podemos encontrar en esta pestaña de aquí. Y vamos a utilizar la que dice Power y la que dice Ground que viene siendo positivo y negativo. Ahora procederemos a realizar las conexiones. Vamos a mover el positivo para acá. Lo conectamos aquí. Movemos la resistencia para acá. Ponemos GND por aquí. Le cambiamos el valor a nuestra resistencia. En este caso le ponemos una resistencia de 220 ohms. Y este sería nuestro circuito. Como lo dije al principio, este es un circuito de nivel básico. Una vez que terminamos el circuito, vamos a proceder a hacer la simulación para comprobar que todo esté bien. Le damos clic aquí y como pueden ver el LED prende sin problemas. Ahora paramos la simulación. Ahora viene un paso importante, ya que nuestra placa de circuito impreso necesita una fuente de alimentación, nos vamos a ir nuevamente a la pestaña de componentes y vamos a buscar header. En este caso nosotros vamos a utilizar un header de dos pines. Vamos a seleccionar este de aquí, le damos OK y lo posicionamos por aquí. Esto no lo puse en un principio ya que este componente es un componente que no puede ser simulado, así que si lo ponen antes de realizar la simulación, esta les va a mandar un error, así que por eso es mejor hacer la simulación antes de poner el header. Ahora en el header nos vamos a ir nuevamente a la pestaña de terminales y vamos a poner nuestro negativo y nuestro positivo las vamos a conectar cada uno en un pin y listo de esta manera finalizamos nuestro diagrama esquemático lo siguiente será realizar el PCB para esto nos iremos a esta pestaña que dice Ares y le damos clic como vemos nos abre eh, un nuevo una nueva pestaña, aquí tenemos nuestro diagrama esquemático por si queremos regresar y cambiar algo y aquí está nuestro PCB lo primero que haremos será hacer eh, la limitación de nuestra placa en este caso vamos a seleccionar este cuadrado de por aquí y en esta parte de abajo le vamos a poner esta opción que está en amarillo que dice Board Edge vamos a hacer simplemente un cuadrado o un rectángulo y lo dejamos así ahora nos iremos a esta pestaña de componentes y como vemos aquí tenemos nuestros, nuestros tres componentes como pueden ver en esta parte de aquí arriba nos muestra cómo se vería en la placa vemos que están los dos holes o los dos hoyos para soldar los pines de una resistencia en este caso están los dos holes de los headers y como podemos ver en este LED 
nos aparece un atache y aquí nos dice que no hay, ningún, eh, no hay ninguna vista para este componente lo que haremos será lo siguiente nos iremos nuevamente a nuestro diagrama esquemático vamos a, posi a posicionarnos encima del led del componente y vamos a dar clic derecho una vez que dimos clic derecho nos vamos a ir a esta parte que está a esta opción que está por aquí y vamos a hacer lo siguiente vamos a este botón de add y vamos a buscar led vamos a utilizar este que está por aquí como pueden ver aquí está eh, lo que estamos buscando le vamos a dar ok y por último vamos a en esta casilla de aquí donde tiene una A vamos a poner A y K eh, básicamente estamos asignando eh, las etiquetas al, a los holes de, del diseño y vamos a darle aquí en esta opción a esto le vamos a dar ok y le vamos a dar aquí le decimos que sí y listo ahora regresamos a nuestro PCB y como podemos ver ya no nos aparece el atache y ya tenemos una vista previa del de diseño de el LED en la placa de circuito impreso lo que sigue ahora es simplemente posicionar los componentes en nuestra zona de trabajo Le, lo seleccionamos y damos clic igual de esta manera y de esta manera como podemos ver ya están nuestros tres componentes en, en nuestra zona de trabajo y lo que haremos ahora será eh, posicionar los componentes de una manera que las pistas de nuestro circuito impreso sean más fáciles de hacer en este caso este lo podemos girar 180 grados este lo podemos mover un poco para acá para que se alinee y este lo podemos voltear así y como pueden ver ya se simplifica más lo que podemos incluso montar un poco esto ya es el criterio propio y ya que tenemos nuestros elementos bien posicionados podemos empezar a realizar las pistas para realizar las pistas nos iremos a esta opción de aquí que dice track mod y le damos clic el siguiente paso es muy sencillo como pueden ver aquí se nos muestran unas líneas verdes que es que representan las pistas y o, o las conexiones que tenemos que hacer así que simplemente damos clic aquí y nos va a marcar hacia dónde tiene que ir la pista igual de este lado y aquí también y como pueden ver ya no hay más pistas que realizar acá abajo nos muestra la palomita de que no hay ningún error no hay, ningún, no hay ninguna pista que no esté hecha como pueden ver eh, lo que asignamos en un principio como el área de trabajo con, la, con el rectángulo amarillo pues ya tiene mucho espacio de sobra así que nos podemos ir a esta pestañita aquí al modo de selección seleccionamos el rectángulo, el cuadrado y lo hacemos más pequeño de acuerdo al tamaño de nuestro circuito Estas etiquetas de aquí las podemos mover o las podemos quitar. También las podemos editar. Si deseamos otro tipo de información en ella, le podemos dar doble clic. Y en Sting le podemos cambiar el nombre. En este caso yo le voy a poner LED, por ejemplo. Y así se puede hacer con todos. Una vez hecho esto, podemos comprobar nuestro circuito en el modo 3D que nos ofrece el programa Proteus para esto vamos a este cuadro de aquí que dice 3D Visualizer le damos clic y como podemos ver aquí nos muestra lo que sería nuestra placa este ya con componentes le podemos dar la vuelta para ver las pistas y ver las, los pines soldados 
aquí le podemos echar un vistazo a nuestro trabajo en este caso pues es un circuito bastante sencillo así que no muestra ningún fallo a simple vista otra cosa muy importante es que podemos cambiar el grosor de nuestras pistas si vamos a utilizar el método de planchado por lo regular necesitamos pistas más grandes así que para hacer esto vamos a darle clic derecho sobre la pista le vamos a esta parte que dice change trace style y aquí cambiamos el tamaño por lo general eh, podemos ocupar pistas de 40, 50 o 60 esto ya depende de cada quien, en este caso yo, yo voy a utilizar de T40 y como pueden ver el grosor de las pistas cambia hacemos lo mismo con todas nuestras, con todas nuestras pistas así ya estaría finalizado nuestro diseño para nuestro circuito impreso lo que sigue después ya es decisión de cada quien si vamos a utilizar el método del planchado necesitamos el pdf para imprimirlo en una hoja de transferencia para esto nos vamos a ir a output nos vamos a export graphics y export pdf file en esta ventana vamos a quitar las casillas de top silk y top copper eso es necesario ya que para el método del planchado solamente necesitamos imprimir las pistas y parte de los holes o de los agujeros así que vamos a dejar simplemente un botón copper que es donde se encuentran estas lo siguiente es darle ok como pueden ver aquí está nuestro pdf las pistas se ven bastante bien tenemos el, la limitación que pusimos en el, en el programa el rectángulo el rectángulo amarillo que habíamos puesto aquí no, no lo marca y bueno aquí tenemos las pistas como bien lo dije quitamos eh, todo, toda la nomenclatura que nos pone aquí todas las, las etiquetas ya que no son necesarias para la impresión y bueno eso fue todo por hoy esperamos que les haya gustado el video y les haya servido en el futuro estaremos subiendo videos de cómo hacer PCBs más difíciles, eh, ya que este es un, es un circuito muy fácil y sirve más como introducción a las personas que están empezando en este mundo del PCB. Por último, no olviden dejar su me gusta en el video y suscribirse al canal. Eso es todo por hoy, hasta luego.